Presidente Pancalli, tracciamo un bilancio di questo 2023. Il bilancio non può che essere positivo sotto diversi profili, sicuramente in primis quello tecnico agonistico perché abbiamo conquistato grazie al lavoro delle nostre federazioni sportive riconosciute eh, più di 300 medaglie fra competizioni eh, iridate e continentali che ci fanno come dire, ben pensare e sperare per quello che sarà l'appuntamento più importante del 2024 con i giochi paralimpici di Parigi ma nello stesso tempo anche per tutto quello che si è riusciti a continuare a coltivare avendo come focus e, e prendendo ad attenzione attenzionando tutto ciò che riguarda la promozione della pratica sportiva fra i ragazzi e le ragazze i bimbi e le bimbe di sabbia di questo paese più di 12 campus di avviamento organizzati a livello nazionale, ai quali si sono aggiunti gli oltre 15 organizzati dai nostri organismi territoriali con l'associazionismo sportivo di base. Parliamo mal contati di più di mille persone che hanno avuto la possibilità di provare un'attività sportiva e di queste la maggior parte poi ha proseguito tesserandosi a qualche federazione attraverso le proprie società sportive, per cui sono risultati importanti. A questo aggiungo il coinvolgimento del mondo della scuola e dell'università sulla quale stiamo, sui quali stiamo lavorando in maniera molto eh, efficace e poi da ultimo anche l'organizzazione del Festival della Cultura Paralimpica che è stato nobilitato dalla presenza del nostro Presidente della Repubblica. Per cui sono eh, moderatamente soddisfatto, ma non perché non voglio essere totalmente soddisfatto, perché fa parte del mio carattere pensare sempre a quello che c'è ancora da fare ed è tanto. Nel 2024 ovviamente occhi puntati sulle Paralimpiadi di Parigi e di questi giorni insomma, la notizia che Rai 2 sarà rete paralimpica e quindi sia in termini di visibilità che di risultati cosa ci aspettiamo? In termini di visibilità io sono particolarmente contento di questo risultato che è stato annunciato dall'amministratore delegato di Rai, da Roberto Sergio, perché avevamo condiviso con Roberto un percorso eh, che è un percorso molto importante, perché guardate, passare dalla, eh, da Rai Sport, eh, che è stata nostra compagna di viaggio per tutti questi anni, alla rete generalista, soprattutto nell'occasione nel quale la Paralimpiade, così come l'Olimpiade, torna nel continente, quindi non avremo più il limite del fuso orario, significa, significa tanto, perché non, naturalmente consentirà di seguire i nostri atleti come meritano ma soprattutto consentirà una più ampia diffusione fra le famiglie italiane, quelle che noi vogliamo contagiare virtuosamente perché utilizzando lo sport come strumento di crescita culturale aiutiamo questo paese a crescere. Per quanto riguarda invece i risultati, notoriamente sono un eh, terribile scaramantico, però qualcosa posso dire, nel senso che eh, mi aspetto la conferma di tante, da parte di, di tante discipline, perché naturalmente sono quelle che hanno conquistato più di 300 medaglie fra le competizioni mondiali e europee, eh, però avremo anche, sono convinto, delle sorprese da tutte le altre federazioni, perché stanno tutte lavorando molto bene, greggiamente, e tutte si stanno appassionando al contenitore paralimpico al pari di quello olimpico.